ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാലകൾ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇതിലോട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ബീഫ് വേവാനുള്ള വെള്ളം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു ഏ വിസിൽ വരുന്നത് വരെയാണ് വേവിക്കേണ്ടത് അപ്പം എൻ്റെ ബീഫിന് ഇത്ര വേവ് മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും വേവിക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമൊക്കെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ബീഫിൻ്റെ മൂപ്പ് അനുസരിച്ച് വേവിക്കുന്ന ടൈമിൽ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കുക്കറിലെ ആവിയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ബീഫ് വേവിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ വെള്ളമൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ബീഫൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്തുടയാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി വെള്ളമൊന്ന് വറ്റിച്ച് കളയാം കേട്ടോ വെള്ളത്തോട് കൂടി നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ബീഫിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചൂടാറാനൊക്കെ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും എരിവ് കുറവും ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചേർക്കണം മുട്ട ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ബീഫ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബീഫ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ബീഫ് ആൾറെഡി വേവിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ബീഫ് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഞാനത് ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇത്രയും മതി ഒത്തിരി ഒന്നും ഫ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട ചേർത്തത് കാരണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ബീഫ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇതേ ഓയിലിലോട്ട് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അര കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പച
ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്താലും നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് തക്കാളി കൂടി ചേർക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം അടച്ചു വെക്കൊന്നും വേണ്ട തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി തക്കാളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ബീഫിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ വേവിച്ചപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലെയും പൊതിനയിലെയും കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഇതും കൂടി ചേർക്കണം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അപ്പം നമ്മൾ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടം കഴിക്കുമ്പോൾ ജീരകം അങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചതക്കൊന്നും വേണ്ട മുഴുവനായിട്ടുള്ള ജീരകം അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി വലിയ ജീരകം ആണ് കേട്ടോ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടം ഗ്രേവി ടൈപ്പ് അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കണം വറ്റൽമുളക് ഒരു ഏഴ് എണ്ണം ചതച്ചതാണിത് ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്തെണ്ണം വരെയൊക്കെ ചേർക്കാം പിന്നെ ചിലർ കൊണ്ടാട്ട മുളകാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുക പക്ഷേ ഇതിൽ ഞാൻ വറ്റൽമുളകാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ വറ്റൽമുളക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനി ഇത് നല്ല വണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ കൊണ്ടാട്ട മുളകാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എണ്ണയിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചതച്ചിട്ട് ചേർത്താലും മതി ഈ കൊണ്ടാട്ട മുളക് എന്ന് പറയുന്നത് തൈരിൽ ഇട്ടച്ച മുളകാണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലെയും പൊതിനയിലെയും അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടത്തിന് ഇത് ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നാളെ നല്ലൊരു റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു